Volevo chiederti, Omri, c'è un progetto uh, di un prodotto a cui tieni di più? Ma sono tutti figli, in qualche <ride> modo, nel senso che ogni progetto ha un suo senso. Eh, posso parlare di due progetti alla quale sono abbastanza legato. Eh, uno è un progetto di qualche anno fa, del 2017-2018, che è il Street Cinema, un cinema di strada, un'installazione a Venezia. È un progetto molto fortunato, ha vinto più premi, è di recente la menzione d'onore del Compasso d'Oro, che è stata sicuramente una grande soddisfazione per concludere questo percorso. Anche se il progetto stesso, che comunque sia un padiglione mobile, è tutto smontabile, riutilizzabile, quindi adesso è lì nei magazzini della fondazione VAC, produttore di questa installazione, e quindi pronto per essere riutilizzato. E sono molto legato a questo progetto qua perché in qualche modo per me rappresenta tutto quello che mi piace nel mondo del progetto, in questo mestiere. Per me personalmente aveva tutto, perché ha una scala di prodotto assolutamente c'è un progetto che ha un inizio, ha una fine, lo percepisci sia da fuori, quindi un oggetto fuori dal tuo corpo, ma puoi stare anche dentro, quindi ha questa doppia dimensione. Il contesto è estremamente fortunato sulla Zattere, lo spazio pubblico a Venezia, con questa quantità di gente che può usufruire. E in più il brief che ho ricevuto io dalla fondazione VAC, quindi proprio l'idea del progetto era di portare l'arte dal museo fuori allo spazio pubblico, è nato come un programma di film, di proiezione sulla propaganda, 100 anni per la rivoluzione sovietica in Russia, però dopodiché è nato tutto un programma di conferenze, talk, musica, tutte altre cose e quindi i temi e i contenuti erano super interessanti, la scala del progetto stesso per me è perfetta. Loro sono stati molto molto disponibili, molto entusiasti per andare per un progetto eh, diverso con un minimo di innovazione, quindi l'idea che questo padiglione era flessibile, potevamo chiuderlo, aprirlo eh, rispetto all'attività, eh, ombreggiarlo oppure oscurarlo per la proiezione, aprirlo per altre cose. Uno spazio fluido, diciamo. Direi. Uno spazio molto flessibile, mm. per me sono temi interessanti di progetto e per loro sono stati molto entusiasti a portare appunto una specie di innovazione a quello che potrebbe essere uno spazio eh, per attività culturale. Un altro progetto su un'altra scala, molto più piccolo, è un tavolino che si chiama Slide Table, che ho disegnato più anni fa ed è un tavolino diciamo, per uso individuale o a casa. L'ho disegnato per un'azienda di Monselice, Mingardo, e questo tavolino qua è molto molto semplice, progettualmente è un pezzo di legno con un taglio in mezzo, c'è un piastra di metallo con un ripiano che scivola all'interno di questo taglio nel legno, quindi un'unione molto semplice, molto immediata tra due materiali che c'è cioè uno duro come il ferro, come l'acciaio, e l'altro è morbido come il legno, insieme lavorano bene. Ed è fatto con il piede del tavolino molto piatta, quindi da mettere sotto il divano. Adesso vediamo più di questi prodotti qua. Questo mi piace per la sua semplicità progettuale, per la soluzione progettuale e per il calore con il legno insieme, un po al, no, contrastando un po' il metallo ma soprattutto mi piace perché è estremamente utile ed è, e mi fa piacere che a casa mia lo uso costantemente e dico oh sì, questa è una cosa che, è, è, che per me serve a tutte le persone perché il lavoro oppure il mangiare non è più così istituzionale come era anni fa conosciamo benissimo no? i soft working no? sul divano, i small tasking tutto questo, il mangiare, è no? una cosa che si fa in modo più flessibile e questo risponde. Come progetto credo che all'interno della panorama di questa tipologia di prodotto, che ce ne sono ovviamente, credo che questo qua ha un suo perché, ha un motivo per esistere e propone una sua opinione rispetto a questo mondo qua, a questa tipologia di progetto e quindi mi sono legato.